स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन अवर क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एम पब्लिक स्कूल हेयर इज आंचली टू टीच यू बिजनेस स्टडीज हाँ जी हम लोगों ने हमारा चैप्टर 2.2 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट किया हुआ है ठीक है हमने इसमें इसका मेनिंग फीचर्स इसकी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड इसकी मेरिट्स पढ़ ली हैं ठीक है आज हम इसके डिमेरिट्स पढ़ेंगे मतलब क्या है पार्टनरशिप फॉर्म देखो हर चीज़ के जहाँ पर फ़ायदे होते हैं कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं ठीक है तो हमने पार्टनरशिप फॉर्म के क्या है फ़ायदे पढ़ लिए हैं ठीक है थीके? आज हम इसके थोड़े से नुकसान पढ़ेंगे कि क्या इसमें थोड़ी सी डीमेरिट्स रह जाती हैं मतलब इसके इतने सारे फ़ायदे के बावजूद फिर भी इसमें क्या कमियाँ हैं कि लोग इसको स्टार्ट नहीं करते हैं मतलब या फिर इसको स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में सोचना चाहिए ठीक है हम ये कल पढ़ चुके हैं ठीक है आज हम इसकी डीमेरिट्स इनकी लिमिटेशन ये आज हम पढ़ेंगे ठीक है इसकी फाइव लिमिटेशन है उसके बाद हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे हाँ जी सबसे पहला है लिमिटेशन क्या है इसकी लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी हाँ जी आप लोगों ने इसके फीचर में ही पढ़ा था ठीक है अगर पार्टनर्स अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में अनेबल हो जाते हैं मतलब फर्म क्या है पूरी सेल हो चुकी है ठीक है सेल होने के बाद उसने जिस जिसको पैसा देना था दे चुके हैं ठीक है लेकिन फिर भी कुछ क्रेडिटर्स यानी कि अनपेड क्रेडिटर्स रह चुके हैं जिसको क्या है अभी भी पैसा अनपेड है मतलब दिया नहीं गया है ठीक है तो ये पार्टनर्स की म्यूचुअल क्या होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनके शेयर्स के अकॉर्डिंग ठीक है उनका जितना जितना शेयर है पार्टनरशिप हम में उसके अकॉर्डिंग ये उनकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनके दायित्व रहेंगे कि वो उन अनपेड क्रेडिटर्स को पहले पेमेंट करें फिर क्या है पार्टनरशिप को ख़त्म करें मतलब क्या है ये उनके तब तक दायित्व रहेंगे जब तक क्या है उनकी पेमेंट नहीं हो जाती ठीक है अब सपोज करो पूरा बिजनेस सेल आउट हो चुका है ठीक है जिनको पेमेंट करनी थी कर चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ क्रेडिटर्स रह गए हैं तो इनको अपने घर से यानी कि अपने पॉकेट से पैसे ला कर, या फिर चाहे अपनी पर्सनल असेट्स को बेच कर, इनको पैसे देने पड़ेंगे ठीक है ये उनके लिए ज़रूरी है इसका मतलब क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उनके दायित्व तब तक नहीं ख़त्म हो जाते जब तक क्या उनकी पेमेंट नहीं हो जाती आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ने को मिल रहा है ठीक है तो इसमें ये कहता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म क्या है अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में फेल हो जाती है तब इसके जो पार्टनर्स होंगे वो अपने अपने घर से पैसा लाएंगे उन सब की पेमेंट करेंगे ठीक है वो सिंपल सा था क्योंकि अगर आपको ये पहले समझ आ चुका है तो उसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है लिमिटेड रिसोर्सेज हाँ जी अब आप कहोगे कि हमने मेरिट्स में भी पढ़ा था कि इसमें तो रिसोर्सेज अच्छे खासे होते हैं ठीक है लेकिन अब हम इसकी डिमेरिट्स पढ़ेंगे ठीक है इसके डिमेरिट में भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हाँ जी आप लोगों ने कहा कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल जाते हैं तो उनके फंड भी क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं ठीक है जहाँ एक पर्सन की अकेली कैपेसिटी होती थी वहाँ पर क्या है दो या तीन की मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा फंड प्लस फंड ज़्यादा फंड हो जाएंगे लेकिन क्या है अगर आपका जो स्केल है बिजनेस का आप सोच रहे हैं करने का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ठीक है तो आप क्या है मिलकर उस फंड को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तब उस केस में आपका जो फंड है वो लिमिटेड रह जाएगा मतलब आप तो बड़े स्केल पर बिजनेस करना चाहते हैं ठीक है आप कुछ लोग मिले मतलब पार्टनर्स मिले लेकिन फिर भी उतना इकट्ठा नहीं कर पाते जितना उस फर्म फर्म को या उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए तो यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं ठीक है अब आप सोचोगे कि वहाँ पर तो ज़्यादा हो गए यहाँ पर कम हो गए हाँ जी जब हम इसको सोल प्रोपराइटरशिप से कंपेरिजन करते हैं तो सोल प्रोपराइटरशिप में क्या होता है एक अकेला पर्सन होता है ठीक है उसके मुकाबले तो यहाँ पर ज़्यादा होते हैं फंड ठीक है तो ये उसकी मेरिट आ जाएगी ठीक है लेकिन अगर एक कंपनी के मुकाबले देखें कंपनी की जो फंड्स होते हैं उसकी लिमिट्स होती हैं फंड इकट्ठा करने की वो ज्यादा बड़ी होती हैं ठीक है तो लेकिन अगर हम इसको कंपनी से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में जिसके रिसोर्सेज होते हैं फंड इकट्ठा करने के वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं ठीक है तो इसलिए क्या है यहाँ पर ये डिमेरिट्स में आ जाएगा ठीक है मेरिट में कब आएगा जब इसको सोल प्रोपरेटरशिप से आप कंपेयर करेंगे डिमेरिट में कहाँ आएगा जब इसको आप कंपनी से कंपेरिजन करेंगे लेकिन आप क्या है जो स्केल है बिजनेस का वो बड़ा रखना चाहते हैं लेकिन आपके जो फंड है वो क्या रह जाएंगे लिमिटेड रह जाएंगे जस्ट होप आपको ये समझ आया होगा ठीक है हाँ जी थर्ड है इसका लैक ऑफ हारमोनी हाँ जी अब अकेला पर्सन है उसमें तो क्या हारमोनी बनी रहती है क्योंकि उसको तो अपने ऊपर विश्वास है अगर नुकसान हुआ तो भी क्या उसका होगा ठीक है तो उसको ज़्यादा टें मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे झगड़ा होगा ठीक है लेकिन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या है लड़ाई झगड़े होते ही हैं ठीक है जैसे कि क्या है यहाँ पे दो पार्टनर हैं ठीक है एक तो एक बात पे एग्री कर रहा है दिख रहा होगा आपको इस पिक्चर में वो स्माइल कर रहा है मैं इस बात के लिए एग्री हूँ लेकिन सेकंड वाला कह रहा है गुस्से में नो हम ये नहीं करेंगे ठीक है तो जहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि कुछ किसी पर्सन का ओ
ठीक है आई जस्ट होप आपको ये समझ आया होगा ठीक है लैक ऑफ कंटिन्यूटी हाँ जी लैक ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने सोल प्रोपराइटरशिप में भी पढ़ा था कि वहाँ पर क्या जैसे ही जो ओनर है उसकी डेथ हुई या बीमार हुआ वो क्या फॉर्म खत्म हो जाएगी ठीक है वो बिजनेस खत्म हो जाएगी ऐसे ही क्या है इसमें अगर एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या एक पार्टनर चाहता है कि मैं अब इस पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूँ मैं ये बिजनेस अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता तब उस केस में क्या हो जाता है कि वो जो फॉर्म है वो क्या हो जाती है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है जो पार्टनरशिप क्या है उनके बीच में बना हुआ था पार्टनरशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या है ख़त्म हो जाता है ठीक है आप हाँ जी ये चाहें तो बाकी पार्टनर्स क्या हैं उस बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं मतलब जो बच गए लेकिन फिर उसके केस में दोबारा से एक पार्टनरशिप फॉर्म अराइज होती है मतलब फिर से एक पार्टनरशिप डीड बनती है उनके बीच में फिर से दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ठीक है लेकिन जो पार्टनर पुरानी पार्टनरशिप है वो तो क्या हो जाती है ख़त्म हो जाती है ना इसलिए कहते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसमें क्या कंटिन्यूटी कम होती है जैसे ही एक पार्टनर की डेथ हुई या एक पार्टनर चला गया तो जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है ठीक है बाकी जो पार्टनर हैं अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको दोबारा से फिर से एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है लेकिन जो पुरानी पार्टनर शिप है वो क्या हो जाती है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आती ही आती है ठीक है फिफ्थ क्या है लैक ऑफ पब्लिक फेथ हाँ जी अब आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा देखिए यहाँ पर क्या है एक पार्टनरशिप फॉर्म है आपने इसके एक फीचर पढ़ा था सीक्रेसी मतलब यहाँ पे सीक्रेट्स बने रहते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन क्या है किसके बीच में होती है खुद पार्टनर्स के बीच में होती है ठीक है इनको किसी भी जगह इसकी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होती यानी कि ऑफिशियली इसको नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन अपनी फॉर्म के बारे में देने की ज़रूरत नहीं होती ठीक है जो इसका पार्टनरशिप एक्ट है नाइनटीन वो भी नहीं कहता कि आप अपने फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है किसी को दो ठीक है लेकिन कंपनी के केस में ये कंपलसरी होता है ठीक है अब जब कोई फर्म अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे को देगी ही नहीं तो पब्लिक का उसके ऊपर क्या हो जाएगा ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा ये कहता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है यहाँ पर ये जनरल पब्लिक है यहाँ पर देखिए यहाँ इस साइड राइट साइड यहाँ पे पब्लिक है ठीक है इनको इस पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है ठीक है तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर इससे इनसे पैसा मांगे कि हमें बिजनेस में लगाना है ठीक है तो वो उसके ऊपर कैसे विश्वास करें इनसे लोन ले तो वो उसके ऊपर कैसे विश्वास करें ठीक है तो यहाँ पर कहता है कि पब्लिक को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते ट्रस्ट नहीं कर पाते तो इनके क्या है तो ये क्या है इनको इनकी फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड करवाते जितना क्या है कॉन्फिडेंस से करवा सकते हैं ठीक है तो आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा लेकिन कंपनी के केस में होता है कि कंपनी को हर एक इन्फॉर्मेशन अपनी सभी पब्लिक को बतानी पड़ती है ठीक है जिसकी वजह से क्या है लोगों का उनके ऊपर विश्वास बना रहता है विश्वास बना रहता है तो वो क्या है उनके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स भी देते हैं ठीक है उसमें फर्म में पैसा भी लगाते हैं ठीक है इस तरीके से यहाँ पर पैसा अराइज करने में या फिर कोई और फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम आती है ठीक है ये इसकी पाँच इसकी डिमेरिट सी सबसे पहली क्या थी अनलिमिटेड लाइब्रेटी इसमें अगर क्या है कोई भी दायित्व पूरा पे नहीं कर पाए तो इसमें क्या है इस केस में जो पार्टनर्स हैं वो अपने पॉकेट से सारी की सारी पेमेंट करेंगे ठीक है यहाँ पर क्या है सोल प्रोपराइटरशिप के मुकाबले तो रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं लेकिन कंपनी के मुकाबले क्या है यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं तो ये इतना ज़्यादा फंड अराइज नहीं कर पाते कि अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर या फिर इंटरनेशनल स्केल पर क्या है अपना बिजनेस करना चाहते हैं ठीक है लैक ऑफ हारमनी लैक ऑफ हारमनी में क्या होता है कि जहाँ पर दो लोग होते हैं वहाँ पर कई बार क्या होता है ओपिनियन मैच नहीं हो पाते ठीक है जहाँ ओपिनियन मैच नहीं हो पाते वहाँ पर क्या हो जाती है कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं ठीक है फिफ्थ फोर्थ में क्या कहता है कि जैसे ही एक फॉर्म में से कोई पार्टनर की डेथ हुई है कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसमें जो ओल्ड पार्टनरशिप जो डीड थी या पार्टनरशिप थी उनके बीच में वो खत्म हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर क्या पार्टनरशिप क्या हो जाती है एंड हो जाती है बाकी चाहे पार्टनर्स तो उसको कैरी आउट कैरी ऑन कर सकते हैं लेकिन उस केस में भी दोबारा पार्टनरशिप डीड बनती है ठीक है तो इस केस में क्या है पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है ठीक है लैक ऑफ पब्लिक फेथ क्योंकि क्या है पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो उनका उनके ऊपर ट्रस्ट करना पार्टनरशिप फर्म के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इसलिए क्या है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए थोड़ा सोचती हैं उनको अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हुए थोड़ा सोचती हैं ठीक है तो इस तरीके से हमने इसकी डिमेरिट्स पढ़ी अब इसमें एक कंक्लूजन और है कि हालांकि हमने इसकी मेरिट्स भी पढ़ी डिमेरिट्स भी पढ़ी लेकिन ये कहता है कि फिर भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग क्या है पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं मतलब एक ब
day healthy